ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു വെബ് പേജ് എങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ എക്സലിലേക്ക് എങ്ങനെ എക്സലിലേക്ക് ഇടാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കോപ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൂപ്പ് ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൂപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ യു ആർ എൽ എന്താണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യു ആർ എൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ആ പേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പേജ് ഒന്നൊരു പേജ് കൊടുത്തിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു യു ആർ എല്ലിന് അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ആക്സസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ നമുക്കൊന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും വരാം ഓക്കെ ലോഡിങ് 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 ഓക്കെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫുള്ള് ഓക്കെ എൻ്റെ മൗസ് പോയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ടുഡേ പിന്നെ എന്താണ് സ്ലൈഡ് ചാൻസ് ഷവേഴ്സ് ദെൻ ചാൻസസ് ഓഫ് ടീ സ്റ്റോംസ് ഹൈ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതേപോലെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടന്റ് ടുഡേ പിന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് പിന്നെ ഹൈ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ഫാരൻഡിട്ടോ എന്താണത് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടന്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആ ആക്സസ് കിട്ടി പൈത്തോണിന് ആ സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ ആ സൈറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് അതിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കൂപ്പ് എന്നൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൂപ്പ് എന്നൊരു ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പേജിന്റെ അകത്താണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളത് സോ പേജ് ഡോട്ട് എന്ന് വേണം വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ സോ കുറച്ച് ഹാങ് ആയിപ്പോയി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് പേജ് ഡോട്ട് കണ്ടന്റും പിന്നെ അത് എച്ച് ടി എം എൽ പാർസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം ഓക്കെ എച്ച് ഡി എം എൽ പാർസൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കൂപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു പേജിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിപ്പോൾ ലോഡ് ആവട്ടെ സോ ഇനിയിപ്പം അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പേജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ സോ സൂപ്പിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ പേജിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ എന്റെ പേജ് പോവാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇൻസ്പെക്ട് എലിമെന്റിലേക്ക് പോവാണ് ഇൻസ്പെക്ട് എലിമെന്റിലേക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് അല്ലെ സോ അത് ഞാൻ അത് ഏതാ പോർഷൻ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഇതല്ല ആ ബ്ലോക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് അല്ല ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ പോയി ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഡിവ് ആണ് ഇത് ഡിവിന്റെ അകത്തുള്ള ഐ ഡിന്റെ പേരാണ് സെവൻ ഡേ ഫോർകാസ്റ്റ് ബോഡി എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആ ഐ ഡി ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു വേ
സോറി വീക്കിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള എച്ച് ടി എമ്മിൽ കോഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതും അല്ല വേണ്ടുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരു കണ്ടന്റ് ഈ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ എലിമെൻറ്റ് വേണ്ട ഇതൊരു ഫുൾ ഓക്കെ 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 ആ ഈ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് വന്നത് ആ ഒരു ക്ലാസ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പോർഷൻ അതുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ടുഡേ പിന്നെ സ്ലൈഡ് ചാൻസ് ഷവേഴ്സ് ദാൻ അത് പിന്നെ ഹൈ ആ ഡിഗ്രി സോ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് ടോം സ്റ്റോൺ കണ്ടെയ്നർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാനൊരു വേരിയബിൾ അത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്താ പറയുക ഐറ്റം എന്നെടുക്കാം ഐറ്റംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫൈൻഡ് ഓൾ എന്താണ് ഡിവല്ലേ ഡിവാണോ ഡിവാണ് ഡിവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഐറ്റംസ് നോക്കാം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാമായിട്ട് ടുഡേ നമുക്കിവിടെ ടുഡേ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു നൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ്റർഡേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ടുഡേ ഉണ്ട് ടു നൈറ്റ് ഉണ്ട് സാറ്റർഡേ ഉണ്ട് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഉണ്ട് സൺഡേ നൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോഡ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഓക്കെ ഇത് കാണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് അകത്തിൽ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 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 ഓ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ പേരും സെയിം ആണ് എന്താണ് ടോം സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാ ക്ലാസിൻ്റെ പേരും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ എല്ലാ 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 ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ എലിമെൻസും നമുക്കിവിടെ എലിമെൻസിൻ്റെ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എവിടെ എവിടെ കോമ ഉള്ളത് നോക്കാം കോമ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മിഡിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ കാണാം കോമ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കോമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ടുഡേ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടുഡേ വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് സ്ലൈറ്റ് ചാൻസ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വന്നതേ ഇല്ലേ ഓക്കെ ഷവേഴ്സ് ദെൻ അതുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷവേഴ്സ് ദെൻ സോ സ്ലൈറ്റ് ചാൻസ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ സ്ലൈറ്റ് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്ത ക്ലാസ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക് എന്നാണ് ഷോ ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക് എന്നൊരു ക്ലാസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് സ്ലൈഡ് ചാൻസ് എന്നും ഷവേഴ്സ് എന്നും അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻസും വരുന്നത് പിന്നെ ഹൈ ഇത് ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ടെമ്പ് 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 ഹൈ എന്നൊരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന
സോ അൾട്ടിമം ഓഫ് സീറോ ഉണ്ടാകത്ത് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ഏത് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ഡിസ്കോ എന്തോ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷവേഴ്സ് ലൈറ്റൻസ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക് അത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അത് ഈക്വൽ ടു മിസ്സായി ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ക്ലാസ് ഡെസ്ക് അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പോൾ റണ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് സ്ലൈഡ് ചാൻസ് വരും ഷവേഴ്സ് തന്നെ വരും പിന്നെ എന്താണ് ടീ സ്റ്റോംസ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടി ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ട ആ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ സോ പക്ഷെ നമ്മൾ ടുഡേ മിസ് ആയല്ലോ ടുഡേക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടുഡേന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ടുഡേന്റെ ക്ലാസിന്റെ പേര് ടുഡേ ടുഡേന്റെ ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് പീരിയഡ് നെയിം പീരിയഡ് നെയിം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പകരം ഞാൻ പീരിയഡ് നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് പീരിയഡ് നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ടുഡേന്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് വരണം ഓക്കെ സോ റണ്ണിങ് അല്ലേ ഓക്കെ നെറ്റ് ഓക്കെ പി ടുഡേൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടുഡേൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് ടുഡേൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ടുഡേൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം മതി സോ ഓബിയസ്ലി ഇത് ഞാൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഗെറ്റ് ആൻഡ് കോ സ്കോർ ടെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ടുഡേ മാത്രം കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത എലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സീറോൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫൈൻഡ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ കൊടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഷോർട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ഡെസ്ക് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഡെസ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചാൻസസ് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് കിട്ടും നോക്കാം ഒരു എറർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐറ്റം ഡേസ് ഇത് റോങ് ആയി പോയി ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ടും ഒരു എറർ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് എറർ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഷോർട്ട് ഡെസ്ക് എന്നൊരു നോക്കട്ടെ എന്താണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഡെസ്ക് എന്നൊരു ക്ലാസ് നെയിമിൻ്റെ ഇതാണ് പ്രശ്നം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ ആൾ ഇവിടെ അണ്ടർ സ്കോറാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഡാഷ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതായിരുന്നു വേറെ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ ആ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടന്റും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വേണ്ടത് സോ അതിൻ്റെ ക്ലാസിൻ്റെ പേരെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പ് ടെമ്പ് ഹൈ എന്നാണ് വരുന്നത് സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പ് ടെമ്പ് ലോ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ടെമ്പ് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടെമ്പ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടെമ്പ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് സോ പ്രിൻ്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് സീറോ ഫൈൻഡ് എന്താണ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നില്ല അത് ആ ക്ലാസ് ക്ലാസ് അണ്ടർ സ്കോർ ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് അല്ലേ ടെമ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഞാൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ടന്റും ആക്ച്വലി കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ഹൈ എയ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും കണ്ടൻസ് നമുക്ക് വേണം അല്ലെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും കണ്ടൻസ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് ഒരു എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ അടുത്ത്
period name is equal to list in uh, variable would can item dot to find class underscore equal to that is the number that the condition period name la period name as a dot text okay dot text so that you have for loop we're gonna for item in items okay so now we're gonna print it on the output in them print period name so you depend on the jdh and you would say that there's some burn then and just uh, you know, for loop is young could gun a thrill and jay little for loop is the other and your period name and the do in a thick list in a thick could gun so if you put the output in a chamaki yellow with today tonight is Saturday, Saturday night is Sunday, Sunday night is yellow with okay. I'm going to put on the gender so simple as that. That is the year statement. I am just a for loop like a convert to the real word. I am changing the linear. Okay. That is what we are going to do. This is a short description. So, I am just a copy paste. Here. Uh, short description and then go to come short underscore disk equal to paste. Our class name is short desk text for items and items. That is the temple. Temp equal to paste class name. Okay. Any print is print sho short disk print uh, temp okay so run it okay all the things output in the okay i'm okay 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 so i'm okay the lamb or your list slide i'm okay simple alay what are the simple i did so i did i'm okay and the just on the way on the way if you have a list, you can see your list in Excel. We have an Excel file. We have a pin name. We have a copy of Excel sheet. We have a senior. So, we have a lot of difficulty. This is a copy paste. We have a lot of So, we have a lot of pandas. We have a lot of pandas. We have a lot of pandas. We have a pandas. Okay, pandas install ji ya the pip to it to a lingle automatic by chamang automatic install ji yum. So other than you never could render in uh, import pandas as pd as pd in a chamakadu program to bake um bum namaka pd to bake up pandas in the full light type chain. I wish you la a thrill. So uh, we will go whether whether equal to. Mm, oh, there's a PD load of PD dot data frame. Okay, data frame and the inbuilt function on a other unit to a circle bracket open jay at the end curly brace open jay. So that is how data frame works actually. Okay, so it depends on you, it depends on Adam type a and Jabra. Okay, you depend on some big in a chain. Yeah, yeah, and a on the way. I will create an Excel file. Then, I will create an Excel file in the first heading. Okay? Period is the heading. I will create the values in the period name. Period name is not the same. Okay? Today, tonight, Saturday, Saturday night. Period name is not the same. So, I will create the same. I will create the short description. Short description. Add to you. Uh, in the Excel sheet, in the heading, or the short description. And in that, yeah, in current the content, Anna. This one, what a variable name. Short disk. Or the Anna. Any part of that. 
ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പർ ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ കൊടുത്തു ഇതിപ്പോ എന്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്റെ എക്സൽ ഷീറ്റിന്റെ ഹെഡിങ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് തേർഡ് കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് അതിന്റെ അകത്ത് കിടന്റെ വേരി വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അത് കോമ ഇടാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് സോ അതെ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിന്റ് വെതർ ഇതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പീരിയഡ് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എക്സെൽ ഫയലിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ ബാക്കി തന്നെ ആ ഒരു ഫോമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പേരെടുത്ത ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിപ്പം എന്താ പറയുക ഈ എക്സൽ ഫയലൊക്കെ സി എസ് വി ഫയലായിരിക്കും സോ അതെങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ടു എസ് യു എസ് സി വി എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫയലിന് പേര് കൊടുക്കുക വെതർ അണ്ടർ സ്കോർ ഡോട്ട് സി എസ് വി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിതൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫോൾഡറിലേക്കോട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു ഫയൽ വരിക ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ എക്സൽ ഫയൽ എൻ്റെ എക്സൽ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിന്റ് കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ഈ ഫയൽ എനിക്ക് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഡി അഭിഷേക് പ്രൊജക്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നൊരു എന്താ പറയുക എന്നൊരു ഇതിനകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും സോ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ടി എവിടെ ടി 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 പോവാണ് അഭിഷേക് പോവാണ് പ്രൊജക്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ പോവാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെതർ അണ്ടർ സ്കോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആ സോ എക്സൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സിസ്റ്റം കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ കൊടുത്ത പേര് ഞാൻ കാണാം വെതർ അണ്ടർ സ്കോർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് വെതർ അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം പീരിയഡ് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡിങ്സ് മൂന്ന് ഹെഡിങ്സ് അതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പീരിയഡ് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ സോ അതാണ് എൻ്റെ മൂന്ന് ഹെഡിങ്സ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് എക്സലിലേക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഡാറ്റ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ് നെയിം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേറൊരു പരിപാടിയില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ യു ആറിൽ കൊടുക്കുകയാണ് യു ആറിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പേജിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആ ആ പേജിൻ്റെ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ആ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഞാൻ സൂപ്പിലേക്ക് ഇടുകയാണ് സൂപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏത് ഐഡിയ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ഫുള്ള് ബോക്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫുള്ള് ബോക്സ് എന്താണോ പേര് ഐ ഡി ആ ഐ ഡിൻ്റെ പേര് സെവൻ ഡേ ഫോർകാസ്റ്റ് ബോഡി ആണ് അത് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ പേജ് സിംഗിൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഐറ്റം ഓഫ് സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും സോ എല്ലാം വേണ്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി ആക്ച്വലി ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ യൂസ് തന്നെ അതാണ് കുറേ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ